Të ndëruar shikues të Euro News Albania për shëndetje, mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi të negociatat komplekse që po zhvillon faktori ndërkomtar me Kryeministrin e Kosovës dhe Presidentin e Serbis në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për mos marveshje të shumëta të tyre. Në këtë cikël emisionesh, ju kemi siel intervista me protagonistët më të rëndësishëm të jetës politike dhe publike në Kosovë. Por sot, në lidhje direkte nga Beogradi, për të marë opinionin e ti, është njëri prej personaliteteve më të rëndësishme të gazetaris dhe të mendimit politik në Serbi. është Zoti Boshko Jakshic, i cili është njëri prej gazetarve më të spikatur në vënd, i cili kontribon regullisht me shkrime jo vetëm për median më të rëndësishme në Serbi, por edhe për mediat e huaja ndërkomtare. Zoti Jakshic, shumë faleminderit që gjithët kohë të bisedonit me ne, Zotri. Jeni shumë i mërë pritur. Faleminderit, Zoti Jakshic, dua të afiloj bisedën me një citim marë nga një shkrimi fundit i juaj. Ju thoni, a do të jetoj e ndë Serbia në manastirin Kosovar, një mitë kuj që gjatë kohës është përkëthyër në politik, apo do të përdor logikën, e do të pranoj realitetin dhe do të kaloj lumin i bërë si të ishte Rubikoni? Ne e ndë po përbalimi me këtë pyetje, për momentin nuk e kemi përgjigjen, por e sigurt është që lufta në Ukrajin është katalizator për rritjen e përfshirës si të bashkimit e Evropiane dhe të shteteve të bashkuara për të zjidur qështjen e Kosovës, e cila e ka potencialin për të shëndëruar në problem sigurie. Në një duket se e gjendur mes përëndimi dhe Rusis, Serbia ka mundësi të hedhë një hap ma afer normalizimit të situatës me Kosovën. Presidenti Serbis e rada kord për kontekstin e një kornizet të re dialogu me Prishtinën, por se si do të zhvillohet më tej situata, varet nga deridiku enigmatiku Aleksandr Vucic. Thatë enigmatiku Aleksandr Vucic, Zoti Jakšic, në një nga shkrime tuaja, ju thoni se Beogradi e ka refuzuar të një deri të një Kosovën dhe e ka mbështetur politikën e sajtë të brëndshme dhe të jashtme të kësë slogani Kosova është Serbi. Tani mund të ndodhë një këthes historike. E mbyllë citimin. Jeni i bindur, Zotëri, se kjo është koha e dur që të ndodhë një ndryshimi t'il në politikën sërbe? është, nëse e mendoj mirë, duhet e ishte bërë shumë ko më parë, pas i kemi hargjuar shumë ko, është shpërdoruar e ardhmja si për Serbin dhe për Kosovën, duke mos pasur kur farë marveshjeje. Por, më mirë vonë se kur, ndaj, po është momenti i duhur sepse ka ndryshuar mjedisi geostrategjik. Mendoj se shtysa nga përëndimi kundrejt Vucic dhe Kryeministrit Kurti do kryoj një farë marveshje e normalizimi. Të dy apalët, të dy këta aktor direkt, i kanë këto problemet të brendshme, si të bjen dakor dhe si të shesin atë, sepse ka opozit si në Kosovë, si në Serbi, gjithashtu dhe mendimi populor ishte i formatuar për të thënë me këtë gjuhë teknike në nivellet e larta patriotizmi. Tani, si do mos në Serbi, për Vucic, nuk është e letë të përbalet me politikën e re dhe me ndryshimin politik, sepse tani më duket pengi politikës së vetë që ka drejtuar dekadën e fundit.
Po, duke lezuar deklaratat e presidentit Aleksandr Vucic, më tërhoqi vëmëndjen një fjali. Ne, thot presidenti, do të ishim një shtet parjah europian, plotësisht të izoluar, dhe askush nuk do të nafliste, nuk do të kishim qasje në fondet europiane dhe interesi jetësori sërbis është të rri në rrugën e antarësimit në bashkimin e Europian. Pra, me fjalë të tjera, a do të thot kjo se presidenti Vucic po nënvizon faktin se është i detyruar të ecë për para dhe të respektoj këtë plan që u propozua nga komunitetin ndërkomtar? Yes, it seems so. But he's still using one language when he talks with the Westerners Po, kështu duket se është, por a i pra po përdor një gjukur flet me perëndimore dhe një tjetër gjukur i flet popullit. Kohot e fundit në një debat parlamentar në përfundim të fjalimit, Vucic tha, nuk të dëdorzohem i kur, Serbia së do të një kur Kosovën, Serbia së do të lejoj antarësimin e Kosovës në kombe dhe bashkuara. Kjo është tërësisht kontradiktore me ato që tha më për para, që Serbia e pranon konceptin e dialogu të ri. Ishte i qartë për popullin sërbë, sepse presidenti po përbalet me një opozit të qudiqme, që unë i quaj fronti kundër shtues që është formuar. Kemi klero nacionalistët e djath për rusë nga një ranë, dhe ata janë bashkuar me partit liberale pro-evropiane, e përbash këta e tyre e vetme është janë kundër Vucic. Këtë e shosë i qasje shumë dritë shkurëtër, sepse Kosova është më shumë problem shtetëror që fshihet nga Vucic dhe partit e rivale. Kjo është. E kuptoj, Zoti Jakšić, sërrisht kur presidenti Vucic ju drejtua publikut brënda sërbis për këtë plan të komunitetit nërkomtar, a i theksoj mesajin që po e citoj, ne kemi parashtruar via tona të kuqe, ne nuk do të pranojmë dhe as do të diskutojmë, as një form pranimi të pavarsis, apo dhe një leje për Kosovën që ajo t'i bashkohet kombeve të bashkuara, por kjo është pjesin të grale e planit. Pëtja ime është, a është kontradiktore në vetë vete kjo fjali në dy reshtat e fundit? Yes, it is, as I just mentioned, another contradictory. Po, është, sa po përmenda edhe një tjetër kontradikt. Po përmendimin tim, vuqë që shgati të apranoj marveshjen, por a i po përpichet të manovroj, sepse ndërko, a i duhet i drejtohet opinionit publik, i cili është kryesisht kunder gjdo loj marveshjeje, dhe vuqë që ishte një ndër ataj që i ka kryuar një ambjent të tilë politik. He have to address the public opinion and public opinion is mostly against any kind of agreement. And this is where Vucic was one of those who was creating such a political... Pra a i mund të disiplinoj partin e ti progresive serbe në pushtet, por nuk është a që let me 700.000 antar, kur shumica e tyre është kunder atyre që po thot tani. Êshtë një gjendje hutie në shëqërin e përgjithshme. Si mund të bëhet një këthese til ka që fort në politik, kur për dekada ke përsëritur pa pushim, Kosova është Serbi, Kosova është Serbi, dhe pa pritmas, duket se e gati të pranosh formullin e antarësimit të Kosovës në kombët e bashkuara. Pra ndaj do të thosha që është moment vërtet serios për Serbin, së më pëlqen të përdor fjallë të më dha, por mund të jetë edhe një kryzim historik kjo që po përjetojmë.
that we are that we are facing now. Uh, Mr. Jakšić, with your huge experience... Zuti Jakšić, me përvojën tu a i të gjërë, doja të bëja një pyetje direkte. A me ndoni se presidenti Vucic po e menagjon si gjduhet situatën e brëndshme në këtë moment lidhur me dialogun me Kosovën, në një nga shkrime tuaja ju në nënvizoni. Vucic thot se s'ka progres nëse nuk bashkëpunoj me përëndimin. Do të ishim të humbur ekonomikisht dhe politikisht, por Vucic në Kajq, po kërkon bështetje për të pranuar marveshjen nga publiku të cili t'i është thënë se të pranush pavarësine kësaj toke të shenjë si që është Kosova është akti rënd i trathis komtare. Ka një farë paradoksi me të cilin po përbale Tani Vucic. Opozita pretendon që Tani presidenti është gati të traftoj, të dorzoj apo të ashes Kosovën, por po harrojmë një faktor shumë të rëndësishëm të jetës. Së mund të trathosh, të dorzosh apo të shesë është diqka që së shte jotja. Kosova u hum në luftën e vitit 1999, por shumë njërës në Serbi, si janë gati të apranojnë këtë fakt dhe kjo po ha probleme të anjë për marketingu në propozimit të ri. Êshtë një farë paradoksi për anën tjetër. Vucicin e kritikojnë shumë shpesh për mënyrën autoritare të drejtimit të ti dhe ka kontrol të madhë të medjes, por tani mund të jetë paradoks. Êshtë një farë paradoks. He can use that heavy control of media to... A i mund të përdora të kontrol të madhë të medjes për t'ju dhënë direktiva për të ndryshuar tonin, duke ndryshuar nga kërimi atmosferës pro-ruse dhe në atmosferë progresive për të letësuar më shumë kompromisin me Prishtinën. Zoti Jakšić, ju po flisnit propozitën në Serbi, por në një nga shkrime tuaja, ju keni theksuar. Kritika më e zhumshme vjen nga kleru nacionalistët e së djathës e ekstreme, themelet e së cilës janë shëjnëtëruar me temjan në Jeruzalemin Serb. Pra, Kosova është Jeruzalemi i Serbis. Tani, a e bën kjo jetën më të let apo më të vështirë për presidentin Vucic dhe establishmentin zyrtar për të vazhduar për pa para me negociatat, ndërsa përëndimi po ushtron shumë presion, mbi të dhe mbi zotin Kurti një kosisht për të arritu rezultate? Yes, that's true. But this is the position he created for himself. Po, kjo është e vërtet, por kjo është një pozicion që e ka kryuar për vetën. Ndaj është në impresion, mund të mos e keta të presion nëse do kishtë pranuar një farë zgjidhje e më herët, e një taj gjë vlene dhe për Zotin Kurti, nda i kjo është fati që kanë zjedhur dhe kaq. Nuk kam do një pendes apo simpati për pozicionet e tyre, si që thash, janë pengje të politikës e tyre. E vërtet, Zoti Jakšić, në një nga artikuj tuaj, ju ke një shkruar, Serbia ka mundësi të lirohet nga bara e rënde Kosovës dhe të shkëputet nga varsia ndaj Rusis, e cila prej vitesh ka paguar godja për mbështetjen e saj dhe integrimin teritorial të Serbis. Në një nga përgjigje tuaja e përmëndët lidhjen mes Beogradit dhe Moskës. A mendoni se Serbia është gati të ndërpresë raport me Rusin në të gjitha lojshmërin e tyre, politike, fetare, kulturore, historike dhe të vazhdoj drejt bashkimit e Europian? Serbia 
the relations with, with Russia. Serbia has been able to address the Russian war, and also because Germany has been able to address the Russian war in this case. But Serbia has been able to address the Russian war in this case, and also because Germany has been able to address the Russian war in this case. This is the European Union's strategic orientation. It accepted decades ago that the strategic orientation is to have the Russian war. And this is the European Union. So just go back to the policy uh, which was not practiced in, in the last year. The politics that was not practiced in the last year. The year that we were oriented to the United States, Russia and China have created a lot of serious issues in the relationship with Serbia and the European Union. If we do not do it, we do not do it in normality. Do të rikëthehemi pikë zero. Sigurisht, kjo do të zvogloj gogja roli në Rusis, sepse dikush që e ndjek problemin e Kosovës, mund të thot pas një dushim se ndikimi Rus në Serbi dhe pastaj në Balkanin për ndimor në tërsi, filloj me Kosovën. That uh, uh, Russian influence in Serbia and then uh, after on the Western Balkans as a whole started with Kosovo. They were never uh, 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 such a. Luka pasur kur mar dhe një kaçla afer ta para vitit një mjen në qinda në të dhjetë nënd. Rusë tu para qitën si shpëtim tarë të mdhejmë për integritetin dhe sovranitetin e teritorit serb. Dhe një kosisht, se kanë përdorur kur me zhuarësi nga pik vështrimi i tyre për ta pasur atë ndikim. Integrity and sovereignty, and uh, at the same time, they were using it smartly from their point of view to uh, to have to have that influence. So. Uh, mm -hmm. Prandaj, sa po të zgjidhet problemi i Kosovës, automatikisht ndikimi Rusis do të zvoglohet. Zoti Jakšić, Ledzova edhe një tjetër fjali tua jënë shumë interesante për të cilën doja shpjegim. Ju thoni, është koha që Serbia të përcaktoj kufit e saj, më të vejgjel teritorialisht, por më të fort politikisht dhe në mënyrë të pakrasushme më të qëndrushme për të forcuar ekonomikisht dhe të mos hedhë më para në pusin e pafundëm të Kosovës. Tani, me ekspertizën tuaj, a mendoni se koha po vjen, apo jemi thjesht në filimin e fundit, apo në fundin e filimit? Do të thosha që po, koha po vjen shpet dhe jemi në fazat e fundit të sagës 30 vjeqare të Kosovës. Zoti Jakšić, një tjetër shprehje juaja është, është koha që sërbët të ashohin nënën lakuriqe, si që përshkruhet gjersisht për balja me të vërtetën dhe realitetin e dhimshëm. Vetëm atëhere nuk do të jetoj më në iluzionin e reintegrimit të Kosovës brënda nënës Serbi. A mund të ecë politika për para në një kohë kur opinioni publik është u shqyër gjithë një me lajme, si pasë të cilave, Kosova është Jeruzalemi i Sërbis dhe të jetë sukseshme për një periud të shkurëtër kohore, kur vetë komunitetin dërkomtar po ushtronë shumë presion që Kosova dhe Sërbia të arrinë marveshjen dhe që duhet të arrinë atë tani. Nëse do logaritja vetëm mundësim për të ndryshuar opinionin publik, atëherë mund të themi që nuk do të ndodhë për një kote shkurëtër. Nëse po kryoni një atmosferë, le të themi për të pakten një dekadë. Atëherë ju duhet të pakten gjysë më dekade ose një dy vjetë për të ndryshuar tonet egzistuese. Po, do të zjasë, por prandaj vuqic po vare të kmasat ekonomike. Nuk do të thosha sankcione, por të masë sa të nëshkue se nga përëndimi nëse Serbia e refuzon propozimin.
Shumica e publiku që se kanë përdorur kokën për të menduar, do të përdorin gjepin. Kjo mund të jetë një mënyre do bishme për të ndryshuar mendimin e tyre. Do të thonë, mirë dakord, nëse po ndalojmë integrimin në bashkimin Europian, nëse Serbia do të humë shumë investime për rëndimore dhe shumica e investimeve dhe vinga për rëndimi. Nëse Serbia mund përbalet me regjimin e reflektimit të vizave, atëher, këto janë argumentet konkrete më të dobishme dhe efikase se sa bisedat për drejtsin hynore dhe Jeruzalemin serb. Zuti Jakšić, unë e di që jeni ekspert në politikën e vëndeve balkanike. Në një citim tuajnë për Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ju ke një thënë. Kryeministri Kurti do të apranoj pa dyshim planin. Me gjitha të, nuk është e lejtë për një nacionalist, i cili ka hedhur bomba me gaz në parlament dhe është arestuar për këto qështje. Nëse refuzon, do të akustuar uzojnë për dështimin e dialogut dhe kjo mund të shënoj fundin e karierës politike. Ju thoni se Zoti Kurti po reziston. Ndërko unë doja të shtoja. Zoti Kurti po kundërshton planin për asosacionin e komunave me shumit sërbe. A i këm gullë që plani i presidentit Ahtisari u ofron minoriteteve sërbe të gjitha të drejtat e mundshme. Zotri, pëtja ime është, pëse po këm gullë kajtë shumë Serbia për këtë asosacion? My question is, sir, why is Belgrade insisting so much on this association? Uh, it sounds, it can look very complicated. Duket shumë ndërlikuar, por për mua është shumë e thjeshtë. Duket gabim, por rëndësia asociacionit të komunave serbe, po fryhet shumë si kur të jetë diçka shumë e rëndësishme që serbët duan të arrin. It's being built up. Këtë Beogradi mund të këmbej me gjërat e tjera. Vucic ka nevoj për këtë asociacion, që do të thot para publikut serb. Ky është maksimumi që mundëm të marim, dhe sigurisht që duhet të japim diçka. What we got, and of course we have to, we have to give something. Këtë shpjegim kam për rëndësina asociacionit të komunave serbe. Madje me ndoj se në jetën reale, nuk ka ndo një rëndësi nëse përcaktohet sakt. Nëse jo, mund të funksionoj si ndim për serbet e Kosovës në jetën e tyre të përdiqme dhe nuk e ka fuqin të bëhet kopja e Republikës Serbe, si që druan Kryeministri Kurti. Pikërisht, Zoti Jakšić, jo vetëm Zoti Kurti, por shumë politikanë në Kosovë, druajnë se kjo asosacioni komunave sërbe, që ka mundësi të kryohet në veri, në gjitur me Republikën e Sërbis, ndoshta më vonë do të shpalla autonomin dhe më pas pavarsin. Kështu do të ketë një përsëritje të Republikës Sërbska. A mendoni se kjo është ndoshta një ide tjetër e presidentit Vucic për ta përdorur në të artmen, apo keni një interpretim dryshe për këtë? President Vucic, to play with it in the future, or do you find it totally different? I think he's more realistic. It doesn't work that way. Me ndoj se aji është më shumë realist, nuk funksionon kështu. Nëse do të ketë një marveshje, do të ketë një marveshje të garantuar nga fuqit e më dha të përëndimit. Ata mund të thonë, asë mos me ndoni për ndo një lojnë darje ja po bashkim me Serbin. Separation or joining Serbia proper. 
është e njëjt agjësi me marveshjen e Dejtonit që po funksionon në Bosnje, po është Milorat Dodik që po kërcenon të shkëputet nga Bosnja, por kjo nuk ndodhë sepse egzistojnë garancite marveshjes e pacjes e Dejtonit. Pra, edhe marveshja e pache e Serbi-Kosov do të ketë garantues të njashëm për të mos ndodhur gjërat të tila. Zoti Jakšić, një pyetje të drejt për drejt. Qfar me ndoni për rezistencën e kreministrit Kurti ku ndrejt këti plani? Well, he gave up the resistance. He was resisting with the same motives. E po, a i hoqi dorë nga jo rezistencë, po bënd e qëndres për të një të atarsyë si gjë duket që po bënd vucic. Jam i bindur që numëri incidenteve si në rastin e targave dhe të tjera që luhen në këto raste, që janë edhe incidente që ndo njëherë janë kryuar në Beograd, ndo njëherë në Prishtin, për doren nga drejtuesit pra vucic dhe kurti, për të treguar patriotizmin, për të treguar se janë brojtës të fort të kombeve të tyre. meaning Vucic and, uh, and Kurti, uh, to show their patriotism, to, to show that they are the, uh, strong defenders of, the, of their nations. So uh, it's, a, uh, it's a kind of a game which uh, is just është si një loj loje, si kur po mbledh kukullat dhe nuk ka ndo një rëndësi të vërtet nga kjo loj politike, e cila mund të jetë e rezikshme, por fatmirësisht janë shmangur disa konflikte më serioze. është një loje thjesht nuk më duket tjetër gjë, vetë se mbledhje kukullash. Mr. Jakšić, Zuti Jakšić, përsa i përket marveshjes që me siguri presidenti i Serbis dhe kryeministri i Kosovës do të detyrohen nga faktorin dërkomtar të afirmosin, ju, a menduni se presidenti i Serbis do të detyrohet të apranoj faktin që Kosova do të jetë e lirë të vazhdoj me që limet e saj për të antarsuar në bashkimin e Europian, në NATO dhe të ketë vëndin e saj në kombet e bashkuara? Kjo është qështja kryesore, nësa i pranon vendin e Kosovës në kombet e bashkuara, gjithë shka tjetër zgjidhet, sigurisht. Kosova do t'i ketë dyrë dhe hapura për në bashkimin Europian dhe NATO, pjesë të ndara, sepse është fakt që edhe me marveshen e normalitetit të plot me Serbis dhe Kosovës, duhet të presim. The full normalization between Serbia and and Kosovo, we have to we have to wait for it. So it it's not a it's not something. Nuk është pjesë e procesit ton të përditshëm. Antagonizmi është kryuar për një kote gjat dhe do kote kthehet normalitetit. Zoti Jakšić, me sa po kuptoj nga përgjigja juaj, kemi të bëjmë me një marveshje që do të ketë ndikim në normalizimin e mardhënjeve me Serbis dhe Kosovës, por jo një marveshje për fundimtare. A kam të drejt? Am I right? Yes, yes, I agree, I agree. Po, po, jam dakord, jam dakord. Mund të ndodhe dhe diçka tjetër, ose të pak të mpres të ndodhe. Nëse analizoni raportin mes Beogradi dhe Prishtinës, mund të kuptoni se kam angësi informacioni. Serbët nuk e din si jetojnë njerëzit në Kosovë, jo vetëm Serbët, por Shqiptarët në Kosovë. Serbës nuk e din si jetojnë njerëzit në Kosovë, jo vetëm Serbët, por Shqiptarët në Kosovë. Nuk e din si jetojnë njerëzit në Kosovë. E vërtet,
Edhe në Kosovë ndodhe njëta situat, ata nuk e din si jetojnë sërbët e zakonshëm. Kanë të njëtat probleme. Nëse bënë një list me 10 problemet kryesore, do të ishin shumë të njashme, thuaj se identike, që nga shëndetsia të karsimi, të korupcioni, të kriminaliteti, e të gjitha me radh. Nëse njerëzit e din që kanë të njëtat probleme, kjo do të mbështes faktorin socio-psikologjik. Do të afrohen, fillojnë dhe e kuptojnë më mira të që ka të njëtat probleme me ta, por në vend të kësaj, të dy vendet janë të destinuar të dëgjojnë shkëmbimet e retorikave të ashpra me su dhe hejzve të tyre. Kjo vetëm dimon antagonizmin, një normalizimin. Dyert mund të hapen me marveshjen e re dhe me atë normalizim real që vjen nga njerëzit e thjeshtë. Dhe pyetja e fundit, Zoti Jakshic, një nga artikuj tuaj të fundit e përfundoni me një shprejje të shkencëtarit Einstein. Nuk mund të zgjidhim problemet duke përdorur të njëjtën mendësi që kemi përdorur kër i kemi kryuar ato. Êshtë koha pra të ndryshoj mëndësi, Zotri, apo opinioni publik dhe politika e të dyja anve të ati ku firi nuk duan fare të ndryshojnë? just basically do not want to change. Uh, it depends on the politicians. And politicians should read... Varet e politikanët. Politikanët duhet e ledzojnë dhe të përsëritin disa hera të që ka thënë Albert Einstein, sepse realisht i shpjegon vërtet të gjitha. Duhen ndryshime rrënjësore në qasje, në mendësi, për të ndryshuar problemin e Kosovës, kërkon gudzim nga të dyja palët. Në fund, a besoni të këtë procesi i pajtimit me Serbis dhe Kosovës? Serbia dhe Kosovë? E besoj, por jam shumë i vetë dishëm që do tjetë një proces i gjatë. Zoti Jakshic, shumë faleminderit për kohën dhe mendimet që ndatë me shikuesit e Euronews Albania. Jo jam mirë njohë, zotëri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, kjo ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmëndin me cilën në ndoqët dhe miru takofshim.